रेस्टोरेंट वगैरह हो गए इस जगह पे यूज़ होती है अब इस तरह अगर आप इन्वर्टर को देखें इन्वर्टर ये होते हैं वॉल माउंटेड यूनिट ये हमारे ज़्यादातर बेडरूम्स वगैरह में यूज़ होता है ये सर न्यू नहीं है एक्चुअली ये खुली हुई है तो इस वजह से आपको न्यू लग रही है ये है कैसेट टाइप जो कि हमारी सेलिंग में लगती है हमारे पास जो है ना आउटडोर यूनिट है ठीक है इसको बोलते हैं टॉप डिस्चार्ज ठीक है दो यूनिट होते हैं थ्री टन की ठीक है वन लाइक बी टी यू की है ये तो ये इसके साथ जो होता है हमारे टॉप डिस्चार्ज यूनिट होते हैं मुदसर भाई इसको बोलते हैं फ्लैक्सी ये सीलिंग एक्सपोज यूनिट तो इसका ये होता है को एक जगह आपके पास स्पेस कम है ठीक है आउटडोर लगाने के लिए तो आप उसका क्या करते हैं एक आउटडोर यूनिट लगा देते हैं अंदर मल्टी स्प्लिटेड होता है पहले बताया वो इन्वर्टर था ये नॉन इन्वर्टर है ठीक है अलग दोस्तों मैं हूँ दस रहमान और आप देख रहे हैं जी सोलर तो आज हम आपको डिफरेंट टाइप के जो एयर कंडीशन है उसके बारे में बताएंगे और आपको हमारे साथ जो सब मौजूद हैं ये किस तरह की कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती है इसके बारे में सर हम करते हैं सर जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने मुझे मौका दिया इस चीज़ का मोहम्मद अवैस मेरा नाम है फ्राम ग्रीन टेक्नोलॉजी सर हम इस वक्त बहरीन में हमारी कंपनी है जो हमारे यूनिट हैं बहरीन में बन रहे हैं बहरीन में कंपनी का नाम है अवाल गल्फ मैनुफैक्चरिंग कंपनी वहाँ से हम यूनिट इम्पोर्ट करते हैं सी बी यूनिट कम्प्लीट बिल्ड यूनिट और पाकिस्तान में इम्पोर्ट करके हम आगे इसको सेल सोल डिस्ट्रीब्यूटर हम पाकिस्तान में इसके उसके सबसे पहला ये है कि फिफ्टी फोर हाई डिग्री एम एन पर डिज़ाइन हुए हैं ये इसलिए डिज़ाइन हमने पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि एक तो पाकिस्तान का विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 टेम्परेचर इंक्रीज़ करी जा रहा है तो उसकी वजह से गल्फ़ में जिस तरह इतनी गर्मी होती है पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है तो इसके वजह से हमने फिफ्टी फोर हाई डिग्री एम एन डिज़ाइन डिज़ाइन जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके बाद विद माई टू टन तक जो हमारा माइक्रो चैनल कंडेंसर माइक्रो चैनल कंडेंसर का क्या फ़ायदा है इसका फ़ायदा ये है कि जिस तरह आप देखते हैं हमारे कुछ इलाके लाहौर में आपके ना कुछ इलाके होते हैं ऐसी जगह भी होती हैं प्लाजा बिल्डिंग वगैरह तो उसके पीछे नाला वगैरह गुजर रहा होता है ठीक है तो उससे उसके जो कंडेंसर होते हैं उस पर फिटिंग हो जाती है तो जिस वजह से कंडेंसर कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से हमने माइक्रो चैनल कंडेंसर है इस कंपनी का तो इस पर फिटिंग नहीं होती ये अलमोनियम अलॉय का बना हुआ ठीक है तो इसके आप आगे आपसे चलते हैं ये हमारा जो है इन्वर्टर यूनिट है ठीक है तो ये हमारा तकरीबन डेढ़ टन का है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जो इस्तेमाल होता है ये जी जी इन्वर्टर है ये हमारे पास इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये हमारे पास डेढ़ टन एक टन एक टन डेढ़ टन और दो टन में मौजूद है ये इसका साथ आप देख लें आउटडोर भी साथ पड़ा हुआ है फिर सर इसके साथ एज वेल एज हम इसका साथ चले आप ये बिल्कुल ये हमारे पास फ्लोर स्टैंडिंग है फ्लोर स्टैंडिंग सर ये ज़्यादातर जो होते थे हॉल रेस्टोरेंट वगैरह हो गए इस जगह पे यूज़ होती है अब इस तरह अगर आप इन्वर्टर को देखें इन्वर्टर ये होते हैं वॉल माउंटेड यूनिट ये हमारे ज़्यादातर बेडरूम्स वगैरह में यूज़ होता है और बेडरूम इन्वर्टर ज़्यादातर बेडरूम से ही यूज़ होते हैं फिर सर इसके साथ आ जाए इधर साथ हमारे कैसेट टाइप है ये सर न्यू नहीं है एक्चुअली ये खुली हुई है तो इस वजह से आपको न्यू लग रही है ये है कैसेट टाइप जो कि हमारी सेलिंग में लगती है ऊपर ठीक है तो ये इसकी जो आगे जो इसके फ्रेम है ये फ्रेम ये इधर है ये ऊपर लगती है ऑफिस वगैरह में जहाँ पे आपको जगह कम हो आप जैसे अब ऑफिस में आप ये फ्लोर स्टैंडिंग तो नहीं लगा सकते तो उधर अगर आप ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हो ज़्यादा लोगों को देने कैसे टाइप वगैरह भी यूज़ हो जाती है ए हाँ जी दो टन ढाई टन तीन टन चार टन इस तरह होती है कैपेसिटी तो मुदसर भाई आपको मैंने जैसे बताया पहले बताया वो इन्वर्टर था ये नॉन इन्वर्टर है हमारा जो इन्वर्टर होता है उसमें ये होता है कि इन्वर्टर जो उसकी होती है डी सी मोटर ये ट्रिप नहीं करता जो इन्वर्टर होता है ट्रिप नहीं करता जबकि ये होता है ट्रिप करता है ट्रिप करने की वजह से क्या होता है मोटर ऑफ होती है और दोबारा एक झटका लेकर स्टार्ट करती है उसकी जो है ना वेरिएबल मोटर लगी होती है वो हल्की 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 स्लो स्लो चलती रहती है कंप्रेसर पूरा शट डाउन नहीं होता है स्टार्टिंग टार्क होता है उसका हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये 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 ही चीज़ मैं आपको बताऊँ इसमें ये बड़ा होता है कि जो सादा ए सी होते हैं ना उसमें अगर स्टार्टिंग टार्क दस अम्पेयर तक जा रहा है तो हमें जो इन्वर्टर लगाना पड़ता है यू वो दस अम्पेयर की कैपेसिटी कराना हाँ लेकिन आप आपकी इसकी एक और चीज़ ये भी है कि दूसरा इन्वर्टर आप ज़्यादातर ना बेडरूम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं जहाँ अगर आपको कूलिंग उसकी सही चाहिए बेल वगैरह कम चाहिए अगर आप ड्राइंग रूम वगैरह ड्राइंग रूम में आप बार बार अंदर जान अंदर अंदर बाहर आना जाना आपका लगा रहता है तो उधर के लिए इन्वर्टर थोड़ा मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी सोच है ये तो उधर के लिए थोड़ा सा इन्वर्टर कॉस्टली कर जाता है या उधर आप जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको
कोई सिंगल होता है कोई डबल होता है डबल आउट उनके लिए ये वी आर एफ भी इसको कहलाते हैं वी आर एफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है मार्केट में वी आर एफ इस तरह है कि आपको एक जगह आपके पास स्पेस कम है ठीक है आउटडोर लगाने के लिए तो आप उसका क्या करते हैं एक आउटडोर यूनिट लगा देते हैं अंदर मल्टी स्प्लिटेड होता है ठीक है एक कमरे में स्प्लिट लगे दूसरे कमरे में तीसरे कमरे चौथे कमरे पांचवें कमरे छठे एंड सो ऑन लेकिन आपका आउटडोर जो होता है एक होता है तो वो उसको उस टेक्नोलॉजी कहते हैं वी आर एफ टेक्नोलॉजी हाँ हाँ का दे रहा होता है लेकिन उसका जो एक आउटडोर होता है वो एक बड़ा हो जाता है किसी जगह आपने लगाना हो तो वो आपका लग जाता है इजिली थ्री टन की ठीक है वन लैक बी टी यू की है ये तो ये इसके साथ जो होता है हमारे टॉप जिस चार यूनिट होते हैं क्योंकि कैपेसिटी बड़ी होती है तो आउटडोर भी इनके बड़े होते हैं डेफिनेटली जिस तरह ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो आउटडोर यूनिट पड़ा है चार टन का यानी इसका आउटडोर ये हो इसका आउटडोर ये होगा लेकिन ये एट पॉइंट थ्री की ठीक है एट पॉइंट थ्री टन की है ये लेकिन वो चार टन का पड़ा हुआ है इस वक्त लेकिन इसका बड़ा काफ़ी बड़ा इसका आउटडोर होता है आउटडोर यूनिट जो होता है इसका काफ़ी बड़ा होता है फिर डिफरेंट ये है कि बाकी वाले सामने थ्रो फेंकते हैं जी जी ये ऊपर ये ऊपर डायरेक्ट हवा में डायरेक्ट हवा में करता है ठीक है और सर इसके अलावा फिर आगे हमारे पास वॉल माउंटेड यूनिट में ये भी है ठीक है